Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will discuss about some of the very important MCQs from the NEET and AIMS point of view from the chapter number 14 of class 12 that is ecosystem. So without wasting any time let's proceed with our today's session. The very first question is the presence of the plant arranged into well defined vertical layers depending on their height can be best seen in. यानी कि प्लांट की वो प्रेजेंस जो कि अलग अलग वर्टिकल लेयर्स के अंदर अरेंज करी जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट इस टाइप की जो अरेंजमेंट है वो बेस्ट कहाँ देखने को मिलती है द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अ हॉट मॉइस्ड बायोम फाउंड नियर द अर्थ इक्वेटर इट हैज अ डेंस ग्रोथ ऑफ द फ्लोरा विच इज अरेंज एट द डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द फॉरेस्ट दैफोर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो हमारी अर्थ के इक्वेटर के पास में है इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हॉट और मॉइस्ट है और यहाँ पर जो फ्लोरा है इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो पाती है इसी की वजह से जो फॉरेस्ट है उसको अलग अलग स्ट्रेटा के अंदर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इसीलिए द सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इको सिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास The correct answer to this question is option number A that is forest ecosystem the forest ecosystem has the maximum biomass the biomass is the mass of living organism in a ecosystem in a given time the forest ecosystem includes the tropical rainforest coral reef sugarcane field these contribute to the highest biomes in the ecosystem yani ki jo forest ecosystem hai uske andar sabse zyada biomass present hota hai और जो रेन जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसके अंदर रेन फॉरेस्ट आते हैं कोरल रीफ है और हमारे जो शुगर केन फील्ड है वो इंक्लूड होते हैं और ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बायोमास में किसी भी इकोसिस्टम में दैफोर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपियर एज द पाइन और ऑर्गेनिज्म ऑन द बारे रॉक्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए That is lichens. Lichens are the pinor organisms which further appears on the barrier rock. Let us first discuss about the pinor species. These are those species that invade a barrier area are called as the pinor species, wherein in the primary succession on the rocks these are usually lichens which are able to secrete acids to dissolve the rock, helping in weathering and the soil formation as well. यानी कि जो पाइनोर स्पीशीज हैं वो स्पीशीज होती हैं ये जो कि किसी भी बारे एरिया यानी कि खाली एरिया के अंदर सबसे पहले आती हैं वहीं अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें स्पेशली रोक के ऊपर तो यहाँ पे जो लाइकेंस हैं वो पाइनोर स्पीशीज हैं क्योंकि ये वहाँ पे सबसे पहले आती हैं और इसके अलावा कुछ एसिड्स वगैरह का सिक्रीशन करती हैं और ये एसिड्स रॉक को डिज़ोल्व करने में और उनकी वेदरिंग और जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन में मदद करवाते हैं therefore the like in sadi correct options next question is the term ecosystem was coined by yani ki jo ecosystem term hai usko kisne coin kiya tha the correct answer is option number b that is ag tensley the ag tensley was a british ecologist the term ecosystem was the first used in 1935 in a publication by the british ecologist ag tensley The Tensley devised the concept to draw the attention to the importance of the transfer of material between the organism and their environment. Next question is which of the following is a characteristic feature of the cropland ecosystem? The correct option is option number B that is least genetic diversity. The least genetic diversity is a characteristic feature of the crop plant ecosystem. A cropland ecosystem has a major crop cultivated in a given area. It shows that the diversity in that particular area will be least, whereas in the opposite, when the forest ecosystem is considered, the crop ecosystem is a man-made ecosystem. The man has doing his best to modify the crop plant to get the maximum benefit out of them. A crop plant ecosystem may be illustrated by the crops like wheat, maize, rice, sugarcane etc. It has the following components. The first one is producer. 
The crop along with the weeds growing in the field are the producers of the crop plant ecosystem. In the crop plant ecosystem of the maize, weeds like the crumpton etc are very common. And the second level is of consumers. The herbivores are the primary consumer of the crop plant ecosystem. These include rats, rabbit, bird, humans and the insect as well. The second order and the third order consumer are represented by the frogs, snake, birds such as hawk etc. The third level is of decomposers and the transformers. The bacteria and the fungi like the bacillus, aspergillus, colostridium, mucus etc. are the common decomposers and the transformers of the crop plant ecosystem. यानी कि जो क्रॉप प्लांट इकोसिस्टम है उसके अंदर सबसे लीस्ट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है क्योंकि जो क्रॉप प्लांट इकोसिस्टम है ये एक मैन मेड है यानी कि हम इंसानों ने बनाया है और अपने बेनिफिट के लिए हम इसको मॉडिफाई करवाते हैं क्रॉप प्लांट इकोसिस्टम के अंदर क्रॉप्स इंक्लूड करी जाती हैं जैसे कि वीट है मेज है राइस है शुगर केन है अब ये जो क्रॉप प्लांट इको है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं पहला है कंज्यूमर दूसरा सॉरी पहला है प्रोड्यूसर दूसरा इज कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज प्रोड्यूसर एंड द ट्रांसफॉर्मर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नॉर्मली जो क्रॉप और जो वीड्स हैं जो उस फील्ड में ग्रो करेंगे वो होंगे कंज्यूमर्स के अंदर हर भी वोरस आएंगे जो कि इसके ऊपर फीड करते होंगे एग्जाम्पल रैट रैबिट बर्ड्स एक्सेट्रा और जो थर्ड कंपोनेंट होगा वो होगा डीकम्पोजर्स यानी कि जो बैक्टीरिया और फंजाई जो वहाँ पर डीकम्पोजिशन का काम करेंगे वो तो यहाँ पे सबसे कम जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट इको सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप विद द लेग्यूम्स और द ग्रास पेस्टर टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड द फर्टिलिटी इज कॉल्ड यानी कि क्रॉप रोटेशन का सिस्टम जिसके अंदर हम जो लेग्यूमिनस प्लांट वगैरह हैं उनका ग्रो करवाते हैं सो दैट कि हमारा जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं The correct option is option number A. That is lay farming. The farming of legumes or the grasses and other crop in the ultra nation to improve the soil fertility is called as lay farming. The legumes add the nitrogenous compound to the soil and thereby help in the soil to resume the lost mineral. Therefore, the correct option is option number A. The farming in the row patterns that run nearly level around the heel. is called as the contour farming and therefore the option b is wrong and when we talk about the option number c that is strip farming it includes dividing the whole field into the strips and the cultivation in the alternate strips to ensure the soil fertility this option is also incorrect and the option number d that is shifting agriculture it is also incorrect as the shifting agriculture include farming in one field and then leaving it to the natural vegetation by the cultivation in some other field therefore the correct option is option number a yani ki agar hum apne field ke andar agar legumes ya grasses ko grow kar rahe hain to isse hamari jo soil ki fertility hai wo increase ho jati hai aur isko hum lay farming bolte hain jo legumes hote hain wo soil ke andar jo nitrogenous compound hai unko increase karwa dete hain aur isi ki wajah se ultimately jo soil ki fertility hai wo increase ho jati hai वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ कॉन्टोर फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे जो फार्मिंग है वो पैटर्न्स के अंदर ग्रो करी जाती है हिली एरियाज़ के अराउंड तो ये ऑप्शन भी गलत है और जो सी ऑप्शन है दैट इज़ स्ट्रिप्ट फार्मिंग इसके अंदर क्या किया जाता है कि पूरे के पूरे फील्ड को अलग अलग स्ट्रिप्स के अंदर बांटा जाता है और फिर अल्ट्रानेटिवली स्ट्रिप्स के अंदर एग्रीकल्चर किया जाता है और जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या इनमें क्या होता है कि एक टाइम पे हमने एक फील्ड के अंदर अपनी क्रॉप उगाई फिर हम उसको नेचुरल वेजिटेशन उगने के लिए छोड़ देते हैं और फिर अपने अगले फील्ड के अंदर क्रॉपिंग करते हैं सो so, देखो ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो गलत हैं और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट द ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए That is standing crop. The pyramid of biomass refers to the total weight of the living matter per unit area in an ecosystem. The biomass decreases from the producer level to the consumer level. The total derived biomass of the living organism present at a tropical level at a time is known as the standing crop. यानी कि यानी कि 
जो टोटल डिराइव्ड बायो ड्राइड बायोमास होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको हम स्ट्रैंडिंग क्रॉप बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिग्रेडिंग फॉरेस्ट बिकॉज द डिग्रेडिंग फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द सेकेंडरी सक्सेशन The secondary succession is a series of community changes which takes place on a previously colonized but distributed or the damaged habitat. Example includes the areas which has been cleared of existing vegetation such as after the tree felling in a woodland and the destructive events such as the fires. The secondary succession refers to the concept of an ecosystem reviving itself after all or a portion has been destroyed. The primary concept is that life was previously on the soil eliminated the need of the decomposition of the new seed or the soil. The secondary succession is much more rapid process than the primary succession because the soil and the nutrients are already available since it also involves the changes in the habitat and the newly made habitat will not show the changes. Yani ki jo secondary succession hai वो एक सीरीज है चेंजेस का जो कि अगर कोई पहले कॉलोनाइज प्लेस थी पर वो किसी भी वजह से डैमेज हो चुकी है उस हैबिटेट के ऊपर दोबारा से कॉलोनाइजेशन होना किसी भी चीज़ का जो सेकेंडरी सक्सेशन वाला प्रोसीजर होता है वो काफ़ी फास्ट होता है रैपिड होता है अगर हम उसको प्राइमरी सक्सेशन के साथ कंपेयर करें क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो न्यूट्रिय और सॉइल हैं वो पहले से मौजूद हैं दैफो इट नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज In an ecosystem the rate of production of the organic matter during the photosynthesis is termed as the correct option is option number C that is gross primary productivity the rate of the production of the organic matter or the chemical energy as biomass that primarily produces by the photosynthesis created in a given duration of the time is called as the gross primary productivity वेयर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज द रेट एट विच ऑल द प्लांट और द प्रोड्यूसर्स इन एन इको सिस्टम प्रोड्यूस द नेट यूजफुल केमिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द रेट एट विच द प्लांट इन एन इको सिस्टम प्रोड्यूस द केमिकल एनर्जी दैट इज जी पी पी एंड द रेट एट विच दे यूज सम ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन The secondary productivity is the generation of the biomass or the organic matter by the heterotrophic consumers in an ecosystem. The net productivity is the amount of energy trapped in the organic matter during a specific interval at a given tropical level less than that lost by the respiration of the organism at that level. Yani ki kisi bhi organic matter ka jo rate of production hai as a biomass जिसको जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनके थ्रू क्रिएट करवाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन ड्यूरेशन पे उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं वहीं अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन को इंक्लूड किया जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी the gradual and the predictable changes in the species composition occurs in a given area yani ki the ecological succession is a gradual and the fairly predictable changes in the species composition given a, in a given area during succession some species colonize the area and their population become more numerous whereas the population of the other species decline or even disappear therefore the correct option is option number b yani ki ecological succession ek bahut hi gradual aur predictable changes hai jiske andar koi bhi jo species hai uska amount dheere dheere changes aata hai uske andar kisi bhi ek given area ke andar kisi bhi succession ke time pe koi bhi kuch jo species hai wo us area ko colonize kar leti hai aur unki jo population hai wo dheere dheere badhne lagti hai yani ki zyada hone lagti hai वहीं कोई जो दूसरी स्पीशीज़ है उसकी जो पॉपुलेशन है वो हो सकता है कि डिक्लाइन हो और इवेंचुअली डिसअपियर भी हो जाए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द पेयर्स हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज द गैशियस न्यूट्रिय साइकिल द कार्बन एंड द नाइट्रोजन सेडिमेंट्री न्यूट्रिय साइकिल दैन सल्फर एंड द फॉस्फरस साइकिल यानी कि 
अगर हम गैशियस न्यूट्रिय साइकिल की बात करें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलेगा उसके बाद नाइट्रोजन एंड कार्बन सेडिमेंट्री साइकिल आएगी और एट लास्ट सल्फर और फॉस्फरस साइकिल आएगी देर आर द वेरियस न्यूट्रिय साइकिल इन एन इको सिस्टम विच रिसाइकिल द असेंशियल न्यूट्रियस द साइकिल आर ऑल्सो कॉल्ड इज द बायो जियो केमिकल साइकिल्स द गैशियस न्यूट्रिय साइकिल इंक्लूड द कार्बन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल एज वेल एज द नाइट्रोजन साइकिल In these cycles, the element is released in the air. The sedimentary nutrient cycle include the sulfur cycle, phosphorus cycle. In these cycles, the element is released in the sedimentary rock. Thus, the correct answer is gaseous nutrient cycle. Then the carbon nitrogen sedimentary nutrient cycle, and then at last sulfur and the phosphorus cycle. Next question is an association. of the individuals of different species living in the same habitat and having the same functional interaction is called as the correct answer is option number c that is biotic community yani ki kisi bhi individuals ka wo association jahan pe alag alag jo species hain wo same habitat mein rehti hain aur unka jo interaction hai wo kafi zyada functional hai to usko hum kya bolenge to the correct answer is biotic community an association of the individuals of the different species living in the same habitat and having the functional interaction is called as the biotic community it is also known as the bioconscious the example of the biotic component are the animals plant and microbes that means living things are called as the biotic component whereas the non living things are known as the abiotic components the example of abiotic components are the temperature air mineral and water etc together the biotic and the abiotic com communities make up an ecosystem yani ki biotic community ke andar jitne bhi jo living things hain jaise ki plant animals microorganisms wo sari cheeze include hongi aur inko hum biotic components bhi bolte hain wahi jitne bhi non living cheeze hain hum unko abiotic components bolte hain jaise ki temperature hai air hai mineral wagaira hai अब ये जो बायोटिक और अबायोटिक कम्युनिटीज़ हैं दोनों मिलके क्या बनाती हैं इकोसिस्टम बनाती हैं लेकिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वो किस चीज़ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं बायोटिक कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन द डीप ओशन वाटर आर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज ड्रेटरी वॉरिस द सन लाइट डज नॉट रीच इन द डीप ओशन वाटर therefore the plant and the other organisms cannot prepare their own food thus the organism living in the seabed or benth the organisms feed on the organic matter the organic matter is carried away by the water into the deep seas therefore most of the organism are the benthic zones are detritivores and the scavengers which feed on the dead matter these organisms include the crustaceans and some other microorganisms as well यानी कि जो ओशन वाटर है जो बहुत ज़्यादा डीप है वहाँ तक हमारी जो सनलाइट है वो नहीं पहुँच पाती है इसीलिए वो जो प्लांट हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं सो so, ऐसे जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ के ऊपर फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वाटर के थ्रू जो डीप सी है उन तक पहुँचाया जाते हैं तो वहाँ पर मोस्टली जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो कि उस ऑर्गेनिक मैटर के मैटर के ऊपर फीड कर सकेंगे और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं हम उनको डेट्रीवोरस और स्केवेंजर्स बोलते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज डेट्रीवोरस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थ वॉम यानी कि जो फ्रेगमेंटेशन वाला जो प्रोसीजर है डिकम्पोजिशन के टाइम पे उसको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह द डेट्री वॉरिस एग्जाम्पल द अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन द डेट्रिटिस इन टू द स्मॉल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस नोन एज फ्रेगमेंटेशन द ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू दूमुलेशन ऑफ द डार्क कलर्ड सब्सटांस ह्यूमस विच आंडर गोज द माइक्रोबियल एक्शन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट then this catabolism is the third step of decomposition in which by the fungal and the bacterial action under the anaerobic condition by the process of leaching water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as the unavailable salt next question is the natural reservoir of the phosphorus is the correct answer is option number c 
that is rock there are likewise called as the phosphorus rock these rocks where is the phosphorus cycle start these phosphates are used up for the rock due to the weathering these are open throughout both the soil and the urine the plants are taken in a phosphorus for their growth and the nutrient and hence can grow healthy these phosphorus rich rocks are also employed for the healing purpose that is to cure the certain diseases यानी कि जो फॉस्फोरस का सबसे बड़ा जो रिजर्वॉयर है वो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स इनको हम फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट रॉक्स भी बोलते हैं और यहीं से जो फॉस्फोरस साइकिल है वो शुरू होती है और ये जो है नॉर्मली बोथ सॉइल और यूरिन के थ्रू भी ओपन हो सकते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द रैबिट इन अ ग्रास लैंड इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी The amount of energy accumulated in the green plant through the process of photosynthesis is known as the primary productivity. It may be the organic matter synthesized or the net primary productivity. The rate of resynthesis of the organic matter by the consumer is known as the secondary productivity. The amount of energy accumulated in the green plant through the process of photosynthesis is known as primary productivity. Yani ki वो अमाउंट की एनर्जी जो कि ग्रीन प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अगर जो सिंथेसाइज करवाई है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है और जो रेट है दोबारा से रिसिंथेसिस होने की ऑर्गेनिक मैटर को जो कि कंज्यूमर सिंथेसाइज करवाएंगे उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड यानी कि इनमें से कौन सी चीज को हम यूज नहीं करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के लिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी फ्लो द इकोलॉजिकल पिरामिड आर द ज्योग्राफिकल और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन एट द सक्सेस ट्रॉपिक लेवल द इकोलॉजिकल पिरामिड आर ऑफ जर्नली थ्री टाइप्स दैट आर पिरामिड ऑफ नंबर That shows the number of organism at each level. Pyramid of biomass, showing the total dry weight of the living matter, and the third one is pyramid of energy, showing the rate of energy flow or the productivity at the successive tropic level. Thus, the fresh weight is not used for the construction of ecological pyramid. यानी कि जो ecological pyramid हैं वो graphical representation होती हैं जिनके अंदर tropical structures को include किया जाता है अलग अलग levels पे. जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो नॉर्मली तीन टाइप के होते हैं पहला है पिरामिड ऑफ नंबर जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है उसको ईच लेवल पे शो करते हैं सेकंड वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास जिसके बेसिस है टोटल ड्राई वेट कितना लिविंग मैटर का ड्राई वेट है उसके बेसिस पे बनता है ये और जो थर्ड वन है दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो कितनी रेट की एनर्जी जो फ्लो हो रही है उसको कंसिडर किया जाता है सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एम from the chapter number 14 of class 12 that is ecosystem if you have liked our video then please do not forget to like share and subscribe our channel and you can also tell us your views in our comment section your each and every subscription matters to us a lot thank you so much